रेमुटर एक ब्रेकिंग न्यूज आई पड़ी से कश्मीर और हंटरों पर ये निर्बिसा और गुली सालों ना एक आंखों श्रमिकों को लेकर कोई धारा खार भाभे गुली बर्खन कोई ले हंटरों पर ये कश्मीर और पुलवामा और खारपोरा रत्नी पोरा थंकोरी तो हुए से घटना और हंटरों पर ये गुली सालों ना दाहों तो हुए से दुजन कोई कश्मीर और बाहिर और श्रमिक दुजन कोई कश्मीर और नथों का लुक बा कश्मीर और बाहिर और लुक दुजन ये लोग श्रमिक ही सबे कर्मों तो आसील बा कश्मीर और ये लोग ठाकी सील श्रमिक ही सबे काम कर सील लोग लगे श्रमिक दुजन और बाद यहां दयालगा में भी कुछ देर कबल मिलिटेंटों ने दो नॉन लोकल्स पर फायरिंग की और बताया जा रहा है कि पॉइंट ब्लैक रेंज से उन पर फायरिंग की गई और जिसके बाद दोनों शदीद तौर पर जख्मी हो गए हैं और हम इस वक्त जीएमसी मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में हैं और जहां पर आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी भी पहुंच गई है और पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है और यह बताया जा रहा है कि दोनों नॉन लोकल जो है वो उनमें से एक जो है वो पियोन के तौर पर काम कर रहा है स्कूल पियोन के तौर पर और दूसरा जो है वो लेबरर के तौर पर काम कर रहा है और हम इस वक्त जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में मौजूद है और जहां पर इस वक्त दोनों जहर इलाज है अगर हॉस्पिटल सोर्स की बात करेंगे तो दोनों की कंडीशन जो है वो क्रिटिकल बताई जा रही है एक का जो है ब्लड हेड इंजरी आई है और दूसरा का एब्डोम इंजरी आई है ये हॉस्पिटल सोर्सेस का कहना है और फिलहाल जो है उनको हॉस्पिटल में ऑपरेट किया जा रहा है और डॉक्टरों की ये कोशिश है कि दोनों की जानें बचाई जाए और फिलहाल जो पूरा एरिया है उसको कॉर्डन ऑफ किया गया है और जी एम की भी अगर हम बात करेंगे यहाँ पर भी सिक्योरिटी के एहलकार दिख रहे हैं और हम आपको बता दें कि वानहा वानहामा जो दयालगाम इलाका है वो अनंतनाग से कुछ किलोमीटर की दूरी पर वाका है और ये बताया जा रहा है कि दोनों वहाँ पर जो है रिहाइश पजीर थे यानी कि दोनों वहाँ पर एस्टिनेंट्स थे और मजीद इसमें जो तफसीत होगी वो भी शेयर की जाएगी आ, इस वक्त ये है जी एम सी अनंतनाग का मंजर है ये कैजुअल्टी वार्ड है और जहाँ पर उनको ऑपरेट किया जा रहा है दोनों जो नॉन लोकल्स हैं अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पा रही है कि इसमें कौन से मिलिटेंट जो है वो मुलवस है लेकिन ये बात साफ है कि पॉइंट ब्लैंक रेंज से उनको जो है आ, उन पर अटैक किया गया है न्यूज एटीन के लिए जीएमसी अनंतनाग से मुदसर कादरी रान किसी खबर राज्य प्रेक्षा उभतीम शीघ्र विदाय दी मद आह आरक्षक डिटिर समय मद खा मतलमी करक्षी बांध लगभग ताली टोपला आरक्षर संचालक प्रधान और कठोर सकियन मद आह पुलिस जीखिए कम भलक नक पुलिस मानु पुलिस विदाय दी कथा पातीसम पुलिस शुकान खरीबूर उलिये पेल मद आह पुलिस विदाय दिया हम मद खा मतलमी कर पुलिस विपद सवधान मद खा डिटी लो नाजा अक धरार अभ्यास आदि आज बद नाली टोपला बांधि घरम हम लगे आम दिया ना उपदेश आरक्षी संचालक प्रधान हूंकार मद आह पुलिस विरुदे बुधवार मास निशालक मुख्यमंत्री उपस्थित अनुषित सम्मिलन ला है कईबाव सिद्धान सलनी हम लगे आरक्षर आचार व्यवहार आरक्षर उन्नयन संस्कार समन्वय और आंतनी जी डेडूट जीख कम भलक नक पुलिस मानु बदमाशी कर मद खा पे बेहद आचरण कर डेडूटबूर पुलिस विदाय दी कथा पातीस और विशेष के संस्कार यह अना आचरण क्षेत्र यह समग्र विषय ऊपर ला है कई बार सिद्धान आरक्षर लोक जाते साधारण लोक थाना ले माति अजथा हाराशास्ि नक तारबा निर्देश डिजिपे राज्य आटाक जिलार आरक्षी अधीक्षक और विशेष आरक्षी संचालक प्रधान जि पी सिंह उपस्थित थका सम्मिलन एहेजार आवास गृह निर्माण कर एस डि पी ओस आवास गृह निर्माण और नतुनको राज्य बीस पुलिस रिजार्व निर्माण कर सिद्धान ला इनफ्राष्ट्राक्चर हाउसिंग सेटिस्फेक्शन वेलफेयर पुलिस मानुर कदम एक्शन ढुकई से ला छी भल पुलिस तलर कर्मचारी भल जा सम्मिलन तीन बसको कम समय सीमार भर निष्पत्ति नोक थका थाना प्राय एक लाख गोचर प्रत्याहर चिंता कर फल ह्रास पा थाना समूह गोचर भार बहुत पेटी केसेस उज्जवल हम इतना प्राय एक लाख मान तीन बस कम पानिशमेंट थका बहुत पेटी केसेस बहुत थाना आदालते आदालते पड़े आम उज्जवल कर चिंता करें एस ओ पी डेभलप कर इफाले सम्मिलन भाग लो मुख्यमंत्री पी एफ आर गतिविधि अर्गेनइज क्राइम प्रतिरोध 
অপরাধ অনুসন্ধান কারিকরি দিক সমূহ প্রয়োগে আরক্ষী আর রাইজর মাজ যোগসূত্র রক্ষা করার পরামর্শ আগবায় আনহাতে খাকি পোশাকর প্রতি যুব সমাজক আকর্ষিত করার বিষয়টিও স্থান পায় বৈঠক অকল পি এফ আই বলে নয় বিভিন্ন ক্ষেত্র বহু ধরনের স্ট্রাকচারেল ব্যবস্থা গ্রহণ করা ইতিমধ্যে ডিসিশন হয়েছে বিগত দিনত থানা সমূহ হওয়া ভুলরও মূল্যায়ন করা হয় এই সম্মিলন কেবাটাও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তরে সমাপ্ত হওয়া এই সম্মিলন ছয় মাস পিছত পুনর অনুষ্ঠিত হব বঙাইগাঁও ঋত্বিক কৌশিকর রিপোর্ট নিউজ এইটিন নর্থ ইস্ট গর্ভবতী মহিলাক চিকিৎসকর আক্রমণ আক্রমণ করলে পরিয়ালের লোককও আর ঘটনাক লো নিশা শিলচর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল সৃষ্টি হল একটা উত্তপ্ত পরিস্থিতির গর্ভবতী মহিলাগী শিলচর মেডিকেল কলেজ ভর্তি করাইছিল পরিয়ালের লোকে কিন্তু রোগীক আত্মীয়ক আতরি যাবলে পার পিছতে সৃষ্টি হয়েছিল সংঘাত আর অভিযোগ অনুসারে তো মজিয়াত থাকবলে দিয়া হয়েছিল ইয়ার পিছতে চিকিৎসকর দলে আক্রমণের লক্ষ্য করে ললে মহিলাগীত পরিয়ালের লোকক পরিয়ালে এই গুরুতর অভিযোগ আনিছে কনিষ্ঠ চিকিৎসকর বিরুদ্ধে আর ঘটনার সময় চিকিৎসক আর আত্মীয়র মাজত হতাহতি লাগিছিল চিকিৎসকর দলে হাতে হাতে চুকা অস্ত্র লো উলাই অহারও আনকি অভিযোগ আনিছে আত্মীয় পিছত ঘটনাস্থলীত আরক্ষী উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে লগতে এজন কনিষ্ঠ চিকিৎসকক আটক করেছে দশটা দশটার সময় তার মারে ইয়া ডাক্তারে কে যে ইয় আপনারা বাইরে যায় না আপনি বাইরে যায় তখন মায়ে কে যে আমার মেয়ের কন্ডিশনটা খুব খারাপ আমার এখানে থাকা লাগবো হয়তো ডাক্তার গরম হয়ে গেছে ডাক্তার গরম হয়ে গেছে কে হ্যাঁ আপনি ডাক্তার নামি ডাক্তার তে আপনি ডেলিভারি করাইলেন কইয়া পেশেন্টর সব সেলাইনের লতুত খুলে লিছে খুলিয়া পেশেন্টর যাইবার সময় পেশেন্টের লাতুত মারিয়া ডেঙ্গিয়া গেছে এবং এরপরে তারা খুব চেয়ার চিৎকার দিছে যে স্যার আমার ব্লিডিংয়ের আপনি ব্লিডিংয়ের মধ্যে আপনি একটা কিছু ব্যান্ডেজ দিন তারা দিছে না এরপরে সঙ্গে সঙ্গে তাই তাই হাজবেন্ডরে ফোন করছে হাজবেন্ডরে ফোন করার পরে হাজবেন্ড যখন দৌড়িয়ে আইসি আইয়ে জিগে যে কিতা হয়েছে এমন সময় মেডিকেল কলেজে যত স্টুডেন্ট আছে সব সব বহুত স্টুডেন্টে আইয়া ওই তাই হাজবেন্ডে খুব মারদুর করছে মারদুর করার দিল্লি যেন এক প্রকার গ্যাস চ্যাম্বার হয়ে পড়ছে বায়ু প্রদূষণের ভয়াবহ ভাবে মাত্র বাড়িছে রাজধানীবাসী শঙ্কিত করে প্রতিদিনে বাড়িছে প্রদূষণ ভয়াবহ প্রদূষণ রোধর সরকারক আহ্বান জানাইছে পরিবেশ কর্মী গ্যাস চেম্বার দিল্লি চারিওফালে কেবল ধলি কলি পরিবেশ উশাস লবলেও এটা কঠিন হয়েছে দিল্লি দিল্লির বায়ু হয়ে পড়ছে ভয়াবহভাবে দূষিত কুয়লি সদৃশ এক ঘন আচ্ছাদনে চানি ধরেছে রাজধানী এয়া স্মগ দৃশ্য দেখি অনুমান করবেন কি ভয়াবহ হারত প্রদূষিত হয়েছে দিল্লির বাতাবরণ আজি পুয়ায় শুয়াপাতি এরিয়ে দিল্লিবাসী অনুভব করে এটা গ্যাস চেম্বার সদৃশ পরিস্থিতি আজির এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স তিনশো ছয়ানব্বই যি অতি ভয়াবহ হিসাবে বিবেচিত কণ কণ শিশুর পর বৃদ্ধলক সকুয়ে সন্মুখীন হয়েছে জটিল পরিস্থিতির স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটিছে ঘর বাহির উলওয়াটে হয়ে পড়ছে প্রত্যাহ্বানপূর্ণ নিজের সন্তানক স্কুল পঠিয়াবল দশবার ভাবিছে প্রতিগী অভিভাবক মাস্ক লাগানো বহু জরুরি হো গা বিনা মাস্ক তো মুশকিল হয় বচ্চ বাহার নিকালনা আজকাল ইতনা তবিয়ত খারাপ হো রয় না বচ্চ কোল্ড এ সব ই বজে হো রয় পলিউশন হ্যাঁ বাহার জ্যাদা প্রবলমস তো বহু হতি হ্যাঁ বচ্চ বিমারিয়া বনি রেতি হ্যাঁ খাঁসি জুখাম হ্যাঁ আদার ওর বি বিমারিয়া হ্যাঁ যে বচ্চ হতি রেতি হ্যাঁ কবি বচ্চে সহি নি রেতে এস কি বজে পলিউশন কি বেসে তো উনকো বাহার জ্যাদা নি খেলনে দে যা যা সকতা জিস কি বেসে উনমে বহু প্রবলম আতি হ্যাঁ কবি উনকো ঠিক বহু জ্যাদা আতি হ্যাঁ দিল্লির বায়ু এটা দূষিত বিগত কিছুদিন ধরে দেশের রাজধানীর পরিবেশ জটিলের পর জটিলহে হয়ে গে আছে গ্যাস চেম্বার হয়ে পড়ছে দিল্লি প্রশ্ন হয় কোন দিশে গুয়াহী ব্যুরো রিপোর্ট নিউজ এইটিন নর্থ ইস্ট আউসীর রাতে সদায় না থাকে জাতিল পূর্ণিমা আব সমুজল ভট্টাচার্যর এই মন্তব্য ভাষা সম্পর্ক এইদরে মন্তব্য করলে মাধ্যমের বিদ্যালয়ত ইংরাজি ভাষা শিকালে আপত্তি নাই কিন্তু শিকালে তাত আপত্তি নাই কিন্তু বা বড় মাধ্যমত হাত নিদিবল সরকারক স্পষ্ট আহ্বান সমুজল ভট্টাচার্যর মতে ভাষা ধ্বংস করার চক্রান্ত রচিছে রাজ্য সরকারে সরকারক সকিয়া মাধ্যমত হাত নিদিবল কলে আসুর মুখ্য উপদেষ্টাগিয়ে আর আমার জনজাতীয় জনগোষ্ঠীয় ভাষাত হাত নিদিব 
আৰু আমাৰ মাধ্যম ইয়াত অসমীয়া বড়ো মাধ্যমে থাকিব লাগিব আৰু জনজাতীয় জনগোষ্ঠীয় ভাষাৰে বিকাশ হ'ব লাগিব আৰু আজিৰ এই মাতৃভাষা মাধ্যমৰ এই স্বর্ণিল যাত্ৰাত অসম চৰকাৰক এই সম্পৰ্কত আমাৰ স্পষ্ট সতৰ্ক বাণী দিছো যাতে মাধ্যমত হাত নিদি আমাৰ শ্ৰেণীকোঠা ভাল হ'ব লাগে আকৰ্ষণীয় কৰিব লাগে বিদ্যালয়বোৰ ভালকৈ গঢ়ি তুলিব লাগে আন্তঃগাঁথনি ভাল হ'ব লাগে সেইটো চৰকাৰৰ দায়িত্ব সেই কামটো কৰি দেখুৱাওক চৰকাৰৰ কৰণীয় কাম বহুত আছে আমাৰ বিদ্যালয়বোৰ ভাল কৰিব লাগে এক শিক্ষক নিযুক্তি দিব লাগে দুই আমাৰ বিদ্যালয়সমূহত আমাৰ অসমীয়া মাধ্যম বৰ্তৃভাষা মাধ্যম বা বড়ো মাধ্যমৰ আমাৰ বিদ্যালয়ত ইংৰাজী ভাষাটো ভালকৈ শিকাব লাগে এইবোৰহে মূল বিষয় আৰু আমি কৈ আছো যে মাধ্যমত হাত নিদিব ইংৰাজী বড়ো মাধ্যমত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি কৰি যদি নৱম আৰু দশম শ্ৰেণীত যদি দেখা পায় যে আমাৰ মাধ্যম মাতৃভাষাত পঢ়িলেও গণিত আৰু বিজ্ঞানত ইংৰাজী টাৰ্মলজি শিকাব লাগে শিক্ষক আপত্তি নাই আমাৰ নতুন শিক্ষানীতিয়ে কৈছে বাইলেংগুৱেল কিতাপ চপাব লাগে মাধ্যম কিন্তু বাইলেংগুৱেল হ'ব লাগে বা মাধ্যম দুটা হ'ব লাগে কোৱা নাই তেলেঙ্গানাত ৰাহুল গান্ধীয়ে নৃত্য কৰিছে ৰাজপথত সহলোকৰ সন্মুখত বিভিন্ন ৰূপত দেখা গৈছে কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজক আৰু এইবাৰ অন্য এটা ৰূপ কেতিয়াবা পুশ আপ কৰি কেতিয়াবা মাতৃয়ে দিয়া সানস্ক্রিনৰ কথা কৈ কেতিয়াবা আকৌ মাতৃ সোনিয়াৰ জুতাৰ ফিটা মাৰি দিয়ে কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধীয়ে এনেদৰে অব্যাহত ৰাখিছে ভাৰত জৰো যাত্ৰা কিন্তু এইবাৰ ৰাহুল গান্ধীৰ অন্য এক ৰূপ ৰাহুল গান্ধীয়ে এইবাৰ কৰিলে নৃত্য চৌবিছৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছে আৰম্ভ কৰা ভাৰত জৰো যাত্ৰা বৰ্তমান তেলেংগানা তৃণমূল পৰ্যায়ৰ সৈতে আকৌ হেৰাই যোৱা সম্পৰ্ক গঢ়ি তুলিবৰ বাবে কংগ্ৰেছ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধীয়ে আৰম্ভ কৰা এই যাত্ৰাৰ মাজতে এনেদৰে ভীমসান নৃত্য কৰা দেখা গ'ল ৰাহুল পৰম্পৰাগত সাজপাৰ পৰিধান কৰি নৃত্য কৰা এই সকল শিল্পীৰ সৈতে এপাক নাছিলে ৰাহুল গান্ধীয়ে উল্লেখ্য যে ভীমসা হৈছে উৰিষ্যা অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ লগতে তেলেংগানাৰ এক জনগোষ্ঠীয় নৃত্য সাত ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ৰাহুল গান্ধী আৰম্ভ কৰা এই ভাৰত জৰো যাত্ৰাত বুধবাৰে সংগ দিছিল অভিনেত্ৰী চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা পূজা ভাটে সমাজ কল্যাণত শিশু খাদ্য যোগান ধৰি শ শ কোটি টকাৰ গৰাকী হোৱা নৃপেন দাসৰ সাম্ৰাজ্যত আপকাৰীৰ হেনচকু ক্ৰমাগত দুটা দিন ধৰি আয়কৰ হেনচকু ক্ৰমাগত দুটা দিন ধৰি নৃপেন দাসৰ ঘৰ আৰু কাৰ্যালয়ৰ লগতে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত তালাচী চলাইছে আয়কৰে জব্দ কৰিছে বহুখিনি নথিপত্ৰ নৃপেন দাসৰ সম্পত্তিত আয়কৰৰ হেনচকু দ্বিতীয় দিনাও অব্যাহত অভিযান নৃপেন দাসৰ ঘৰ কাৰ্যালয় ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানত গোপন ধন বিচাৰি ধাৰাবাহিক অভিযান আয়কৰ বিভাগৰ সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ সামগ্ৰী যোগানত কোটি কোটি টকাৰ দুৰ্নীতি কৰাৰ অভিযোগ নৃপেন দাসৰ বিৰুদ্ধে সেই অভিযোগৰ আধাৰতে আয়কৰ বিভাগে ক্ৰমাগত দুদিন ধৰি তালাচী চলাইছে বেলতলা বৈশিষ্ট্যপুৰৰ চাৰি নম্বৰ পথৰ ঘৰ বেলতলাৰ সমন্বয় পথৰ কাৰ্যালয় জি এছ ৰোডৰ চেনেলৰ কাৰ্যালয়ৰ লগতে লক্ষ্মী মন্দিৰৰ কাষৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত তালাচী তালাচী কালত আয়কৰ বিভাগে জব্দ কৰিছে বহু নথিপত্ৰ সমাজ কল্যাণ বিভাগত শিশু খাদ্য যোগানৰ নামত কোটি কোটি টকা আত্মসাৎ কৰি সম্পত্তিৰ পাহাৰ কৰাৰ অভিযোগত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়লৈ কোনো অজ্ঞাত ব্যক্তিয়ে পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰাৰ পিছতে এইদৰে আয় কৰে মাৰাথন তালাচী চলাইছে নৃপেন দাসৰ ব্যৱসায়িক সাম্ৰাজ্য আয়কৰৰ এই অভিযানৰ অন্ততে পোহৰ লাগিব অভিযোগৰ সত্যাসত্য
হটেপারীর ভিক্টর গ্রুপর পঞ্চদশ সরুক্ষেত্রী গ্রন্থমেলা দেখা পোৱা গৈছে এটা সুন্দর পরিবেশ পাঁচদিনিয়াক অনুষ্ঠিত হওয়া গ্রন্থমেলা রাজ্যের কুড়িরও অধিক বিপণী অংশগ্রহণ করেছে ভিক্টর গ্রুপ হটেবাড়ির উদ্যোগত হটেবাড়ীর হাইস্কুল খেলপথারত অনুষ্ঠিত এই পঞ্চদশ বার্ষিক সরুক্ষেত্রী গ্রন্থমেলাত পাঠকর এটা তাত বিয়ে দি বাত নোপা পরিবেশ দেখা গেছে পাঠকর ভরি দেখা পোৱা গৈছে পাঠকর ভিড় দেখা পোৱা গৈছে আৰু আৰু গ্রন্থমেলাত গ্রন্থানুরোগীর ব্যাপক সহারি পরিলক্ষিত হয়েছে হর্থেবাড়ী উদ্যোগ পঞ্চদশ বার্ষিক সরু বেটা গ্রন্থমেলা কাইলের হর্থেবাড়ী হাইস্কুল খেলপথার অনুষ্ঠিত হয়েছে আর মানে বর্তমান উপস্থিত আছো সরু ক্ষেত্রের যে গ্রন্থমেলা সর্থেবাড়ীত অনুষ্ঠিত হওয়া পঞ্চদশ গাঁথিক গ্রন্থ গ্রন্থমেলা মানে উপস্থিত আছো দৃশ্য দেখো পনে পনে যথেষ্ট সংখ্যক গ্রন্থ বিপণী দেখি পাওয়া গেছে এই গ্রন্থমেলাত আর দরাসল কব লাগবে যে রাজ্যের ভিন্ন প্রান্তর কুড়ি খনের অধিক বিপণী ইতিমধ্যে অংশগ্রহণ করেছে এই সরু ক্ষেত্রের যে পঞ্চদশ বার্ষিক যে গ্রন্থমেলা এই গ্রন্থমেলাত আর যথেষ্ট সংখ্যক গ্রন্থপ্রেমী রাইজর সমাগম হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে আর সমান্তরালভাবে যথেষ্ট সংখ্যক গ্রন্থর বিক্রি হওয়া বলে ইতিমধ্যে জানি উদ্যোক্তা জানি বিচারি যে পঞ্চদশ বার্ষিক সরু ক্ষেত্রী সমষ্টি গ্রন্থমেলা কেন প্রস্তুতি কি কয় প্রস্তুতি আমার খুব ভাল আর এইবার আমার যিনি স্টুডেন্টস আছে বা আমার যিনি রাইজ আছে রাজে বিপুলভাবে সহারি জানাইছে আর খুব ভাল লাগিছে সাধারণত আয়োজক সকলে এখন গ্রন্থমেলা অনুষ্ঠিত করবলে বহুত কষ্ট স্বীকার করবল হয় কিন্তু কষ্ট স্বীকার করেও আজি আমি যিখিনি সমাগম দেখি রাইজর আমি আমি খুবই আনন্দিত গ্রন্থমেলা দরাসল এনেকা সমাগম দেখি পাওয়া না যায় খুব কটাকর কিন্তু সরু ক্ষেত্রে একটা গ্রাম্য অঞ্চল গ্রাম্য অঞ্চল এনেকা যে গ্রন্থপ্রেমীর যে আগ্রহ বা ভিড় এই ক্ষেত্রে কেনকা অনুভব হয়েছে গ্রন্থর প্রতি মানুষের আগ্রহ বাড়িছে নাকি মানে ভাব যে গ্রন্থর প্রতি লাহে লাহে মানুষের আগ্রহ তো বাড়িছে আর ইয়ার সমাগম দেখি আমি এই খুব শুভ ইঙ্গিত বলে আমি ভাব আর এইবার আমার এই অঞ্চল যিমানক স্কুল আছে আর আমার যিনি উপদেষ্টা আছে উপদেশ মর্মে আর আমার এনেকা কিছু মানুষ মানে নিজে যে আমি জানো যে উপদেশত আড়ি ভাল বলে ভাবো ঠিক তে এজন উপদেষ্টায় আমাক মানে কি নিজে কাম বিগত পনেরোটা বছর পনেরোটা বছর বা বিগত চৈধ্যটা বছর যুদ্ধ জ্যেষ্ঠ লোক জ্যেষ্ঠ লোক আর্হি বা উপদেশের উপর ভিত্তি করে এই লোক যথেষ্ট কষ্ট কষ্ট স্বীকার করেছে আর কষ্ট স্বীকার করার ফলত এনেকা সাফল্য লাভ করবলে সক্ষম হয়েছে আরও গেলো কি ব্যক্তি সেটার জানি বিচারিম কি মান গ্রন্থ বিপণী ইয়াত আছে আপনার আমার পঁচিশটা মান স্টল আছে গ্রন্থ বিপণী পঁচিশটা মান আছে বাকি রাইজর সহারি যথেষ্ট ভাল আমি সর দুহাজার সাত চনতে প্রথমবার আমি সরু ক্ষেত্রে গ্রন্থমেলা আয়োজন করেছিল হয় দুহাজার সাত বর্ষতে আরম্ভ করেছিল এই গ্রন্থমেলা আর এগারী জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিরপরা জানি বিচারিম গ্রন্থর বিক্রি কেনকা কি কয় বেলে কার্যসূচী কিনা আছে নাকি আর আপনার আমার অন্যান্য কার্যসূচী আছে যে গ্রন্থ বিক্রিটি তো আমি প্রতি বিপণীত বিপণীর যা কর্মকর্তা আছে আমি সুদি সুদি গুছি আমি আঙুরলতার মারাথন খেলর পূর্বে চমক দেখালে আঙুরলতা ডেকায় রূপহী হাতর কাবৈ মারি নৈশ ফুটবল খেলার শুভ উদ্বোধন করে দর্শকর মন জয় করলে বিজেপির মহিলা মোর্চার সভানেত্রীগিয়ে জনাকীর্ণ নিখার স্টেডিয়াম রঙিন চাদর মেখেলা পরিধান করে খেলপথারের মাজ এমূরের দৌড়ছে প্রাক্তন বিধায়িকা তথা অভিনেত্রী আঙুরলতা ডেকায় ইয়ার কারণ কি খেলর প্রতি আগ্রহ বাড়িছে নাকি আঙুরলতার নে সচেতন হয়েছে স্বাস্থ্যর প্রতি রূপহীহাতর গাঁওমারীত এখন নৈশ ফুটবল খেলার শুভ উদ্বোধন করলে বিজেপি নেত্রী আঙুরলতা ডেকায় এই খেল উদ্বোধন করিয়েই খেলপথারত এপাক মারাথান দৌড় মারে আঙুরলতায় খেলুয়সর মাজত উপস্থিত থাকি প্রতিগী খেলুয়কে আঙুরলতায় উৎসাহিত করে যায় 
কারণ এই জায়গাবিলাক আগতে সেই খেলার পরিবেশ নাছিল আজিৰ পৰা 20 বছৰ আগত বেলেগ ধৰণৰ পৰিবেশ এটা আছিল আজি খেলৰ যেটো পৰিবেশ আছে বা মাধ্যমটো আছে মই কাইমারি আঞ্চলিক ক্ৰিয়াখনটাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো তেখেতসকলে প্ৰায় 2001 চনৰ পৰা ইয়াতে প্ৰতিযোগিতা পাতি আছে আৰু ইয়াৰ লগে লগে মই খুনি পালে খুব ভাল পাইছো যে ইয়াতে এই খেল পথাৰতে খেলি পালে ইয়াৰ বহুত খেলুৱৈ ন্যাশনাল গেমছ লৈকে গৈছে খেলি বলে আৰু হকীৰ টিম গৈছে ইয়াৰ পৰা ইন্টৰনেশ্যনাল খেলি আহিছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিবেশ বা মাধ্যম পোৱাটো মই ভাবো যে লোকেল আমাৰ যিসকল ব্যক্তি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে খুব সৌভাগ্য ৰূপহিয়াতৰ পৰা মুজামিল হকৰ ৰিপৰ্ট নিজে তিনি সমৰথি समय खेत आसमो बाणिज्य बरतर